exemple 1, si on peut déterminer si les fonctions de chaque part sont équivalentes en soit remplaçant par trois valeurs distinctes, simplifiant une des expressions pour voir si elles matchent l'autre ou en les représentant graphiquement à l'aide d'un outil technologique. Maintenant, si on remplace par trois valeurs distinctes, on appelle ça une induction ou une preuve par induction. Où on est en train de supposer que si c'est vrai pour trois valeurs, ça doit être vrai pour toutes les valeurs. Alors, ce que tu fais pour la, la première méthode, c'est que tu choisis trois valeurs, comme 1, 2, 3. Alors, tu remplaces 1 dans F et tu calcules. Ceci te donne 1. Ensuite, tu remplaces 1 dans G et tu calcules. OK, alors c'est vrai pour 1. Mais est-ce que c'est vrai pour 2 et est-ce que c'est vrai pour 3? Voici ce que tes calculs te donneraient. C'est vrai pour 3 aussi. Donc, on pourrait supposer que c'est vrai pour toutes les valeurs. Est-ce que c'est vrai avec 100% de certitude? Mais tu peux dire que tu es moyennement convaincu que c'est vrai. Essayons une autre méthode. Je vais faire la méthode graphique avant de faire la méthode algébrique. Donc, si j'ouvre GeoGebra, les graphiques sont un par-dessus l'autre. Donc, c'est vrai. Cependant, est-ce que c'est vrai pour toutes les valeurs? Si on regarde ici, on peut juste voir de moins 11 à 9. Est-ce que c'est vrai pour 500? Il faudrait que je continue jusqu'au temps que je vois la valeur quand x est 500. Ça semble être vrai pour toutes les valeurs, mais je ne pourrais jamais me rendre jusqu'à infini. Je suppose que c'est vrai. Je suis mieux décidé que c'est vrai que si j'aurais juste pris trois valeurs. Au moins ici, je peux voir visuellement que c'est un graphique par-dessus un autre pour plusieurs valeurs. Donc, je dirais ici que je suis comme 85% convaincu que les deux expressions sont équivalentes. Maintenant, je vais le faire algébriquement. Donc, je vais simplifier l'expression à gauche. Rappelle-toi que quand tu développes un binôme, et c'est binôme fois binôme, que la réponse est toujours un trinôme, à moins que c'est une différence de carré. Et si je simplifie ça, ça me donne 2x au carré moins x qui est égal à g de x. Là, est-ce que je suis 100% certaine? Oui, là c'est vrai. Parce que algébriquement, maintenant, si je remplace n'importe quelle valeur de x, je peux voir que les deux expressions sont exactement pareilles. Une restriction à une expression rationnelle, c'est où le domaine n'existe pas. En autre mot, on ne peut pas diviser par zéro. Donc, lorsqu'on étudie une fonction rationnelle, on doit étudier où est-ce que le dénominateur serait zéro et cette valeur-là sera ma restriction. Prenons par exemple le graphique à gauche ici. La restriction pour cette fonction est moins 3. Puisque si je remplace moins 3 dans cette fonction, j'aurai 0 dans le dénominateur. Graphiquement, cette fonction-là, cette restriction sera un trou dans le graphique de la fonction. Et on l'appelle une discontinuité. Maintenant, si on prend le graphique à droite, cette restriction est maintenant moins 2. Puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Et le dénominateur est x plus 2. Si je remplace moins 2, ça donne 0. La restriction dans ce cas ici est une asymptote puisque je ne peux pas annuler le dénominateur. Simplifie chaque expression et indique la restriction imposée à la variable. Tu dois toujours commencer avec tes restrictions avant que tu simplifies. La restriction est définitivement à moins 3 puisque x plus 3 est le dénominateur et ceci ne peut pas être zéro. Maintenant, est-ce que je peux simplifier cette expression? Pour le faire, je ne peux pas juste annuler les x et annuler les choses qui sont en commun. Ça, c'est être cross out crazy. On doit factoriser le numérateur, puisque si je veux annuler un binôme, j'ai besoin d'un autre binôme pour l'annuler. En ce moment, j'ai un trinôme et un binôme. Donc, si je factorise le numérateur, Là, je peux voir ici que j'ai deux binômes en haut et un binôme en bas. 
Donc, je peux annuler le binôme avec le binôme. Et j'ai maintenant x plus 7, x égale pas moins 3. Donc, le graphique de cette fonction est une droite. Cependant, elle va avoir un trou à x égale moins 3. Essayons maintenant B. J'ai besoin de mes restrictions. Mais pour trouver mes restrictions, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui donne 0 en bas. Puisque c'est un trinôme, ça va être plus facile pour moi de factoriser mes trinômes. Donc, si je les factorise, j'ai ceci. Maintenant, je dois faire mes restrictions. X ne peut pas être moins 2. Ça, c'est la première parenthèse. Et pour la deuxième, X ne peut pas être 5 tiers. Si tu ne vois pas ça, voici le calcul que tu devrais faire. Maintenant, je peux annuler les deux binômes qui matchent, voulant dire que la restriction de 5 tiers est maintenant un trou, et mon graphique de cette fonction sera un graphique avec une asymptote à moins 2 et un trou à 5 tiers. Puis là, vous êtes demandé de déterminer si ces deux expressions sont équivalentes. Pour le dernier exemple, nous allons faire une petite, un petit problème de mesure. On découpe un carré de 7 cm de côté dans un plus grand carré de côté x. Exprime l'art de la région ombrée en fonction de x. Ensuite, factorise. Ensuite, donne le domaine et l'image. Ah, domaine et image revient. Donc, A. L'air en fonction de x sera l'art du grand carré moins l'air du petit carré qui est 49. Ou, si vous voulez, x au carré moins 7 au carré. Maintenant, si je factorise l'air, j'ai x au carré moins 49. Donc, quoi fois quoi donne moins 49 et additionner donne 0. Et j'aurai ceci comme là factorisé. Maintenant, pour domaine et image. X peut être tous les nombres réels. Cependant, X doit être au moins 7 cm si mon carré à l'extérieur va être plus grand que mon petit carré à l'intérieur. Là, on va être au moins 0, ou le plus petit que ça va être, va être 0, puisque si le grand carré est la même grandeur du petit carré, il n'y a pas de région ombrée, et de là, la région ombrée va continuer à grandir. Donc, le plus petit que l'arbre est 0, et ensuite, ça va grandir.